7 জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে মার্কিন দুটি সংস্থা তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সেখানে বলা হয়েছে যে আগের নির্বাচনগুলোর তুলনায় কম সহিংসতা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে 7 জানুয়ারি নির্বাচন গুণগত মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে এদিকে নির্বাচন নিয়ে বিদেশীদের এই মূল্যায়নে কিছু আসে যায় না এই জাতীয় কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা বলেছেন অতীতে বাংলাদেশে বা উপমহাদেশে যে নির্বাচন হয়েছে তার তুলনায় 7 জানুয়ারির নির্বাচনের মান অনেক উন্নত ছিল ক্ষমতাশীলরা বলছে ভারত পাশে থাকায় পৃথিবীর অনেক শক্তিশালী দেশ এবার নির্বাচন নিয়ে অশুভ খেলা খেলতে সাহস পায়নি আর এই প্রতিক্রিয়ায় বিএনপি বলছে যে ক্ষমতাশীলদের কথায় প্রতিমান হয় আওয়ামী জনগণের ভোটে নয় বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতায় ক্ষমতা এসেছে এইসব বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলতে চাই আজকের সাম্প্রতিক সমীকরণে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কাজী সাঈদ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আছেন একে ফায়াজুল হক রাজু আওয়ামী লীগ নেতা ও চেয়ারম্যান শেরে বাংলা ফাউন্ডেশন এবং রয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইএনজিবি ব্যারিস্টার এম সরওয়ার হোসেন আপনাদের দুজনকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আমাদের আজকে বিষয় নির্ধারণ করেছি নির্বাচন বিতর্ক এখনো আমরা সরার ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই যে 7 জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে মার্কিন দুটি সংস্থা কিংবা এর আগে ইউরোপ থেকে যেই মন্তব্য আসলো তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সেই প্রতিবেদন সরকার গ্রহণ করেনি আবার প্রত্যাখ্যান করেনি তো পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভাষায় এটি অনেকটা তাদের দিকে গিয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই যে প্রতিবেদন সেটা বাংলাদেশের গণতন্ত্র ভোটাধিকার নিয়ে আসলে কি বলা হয়েছে যদি একটু ব্যাখ্যা দিতেন সরার ভাই ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আজকের সহ আলোচক এবং সুপ্রিয় দর্শক যারা এই প্রোগ্রাম শুনছেন দেখুন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে নির্বাচন বলতে আসলে কিছু নাই নির্বাচন প্রতিষ্ঠানিক ভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে এখানে শুধু পার্লামেন্ট নির্বাচন নয় স্থানীয় সরকার নির্বাচনও সম্পূর্ণভাবে কলুষিত এবং যে ইসি যাদের উপর সাংবিধানিক ভাবে এই নির্বাচন কন্ডাক্ট করার দায়িত্ব তারা সরকারের নির্দেশের বাইরে যে কোনো কিছু করতে পারে না শুধু পার্লামেন্টের ইলেকশন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন নয় প্রফেশনাল বডির যে নির্বাচনগুলো হয় সেই নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যার সর্বশেষ উদাহরণ হলো বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন ইলেকশন আমরা এই জায়গায় গেলাম কিভাবে এই এইখানে গেলাম এইভাবে যে জাতীয় স্বার্থ এবং এবং জনগণের স্বার্থ বিঘ্নিত করে আওয়ামী লীগ ইন্ডিয়ার সাথে এমন একটা সম্পর্ক করেছে যে ইন্ডিয়া আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে বিডিআর কারণেস সেনাবাহিনীতে তথাকিত কু ইত্যাদি ভয় দেখিয়ে আওয়ামী লীগকে বলেছে যদি তোমরা নির্বাচন দাও জনগণ তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে এবং তোমরা বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিচার ফেস করতে হবে এই ধরনের অতএব এই তথাকথিত অনলেভেল থেকে শুরু করে দুই হাজার আটের নির্বাচন চোদ্দের নির্বাচন আঠারো এবং চব্বিশের নির্বাচন কোনটাই আসলে নির্বাচন হয়নি আওয়ামী লীগ ইন্ডিয়ার সাথে জনগণের বিপক্ষে যে একটা সম্পর্ক করে বাংলাদেশের জনস্বার্থ সহ সবকিছু ধ্বংস করেছে নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে এখান থেকে পরিত্রণের উপায় হলো যে আওয়ামী এই যে ইন্ডিয়ান যে ইনফ্লুয়েন্স আছে সেইটাকে এখান থেকে সরানো এবং জনগণের একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত করা আওয়ামী লীগ থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ আর কোনো নির্বাচন হবে বলে আমি অন্তত মনে করি না জন ম্যান্ডেট ব্যতীত ক্ষমতা থাকলে ফরেন পলিসি অবধারিত ভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায় এবং আওয়ামী লীগের এই দুর্বলতা একমাত্র কারণ হলো তাদের ভারত নির্ভরতা বাংলাদেশে যদি কেউ ইন্টারভেন করে থাকে তাহলে ভারত সবচেয়ে বেশি ইন্টারভেন করছে যেটা আপনি দেখেছেন দুই হাজার চোদ্দ সালে একজন পররাষ্ট্র সচিব এসে কিভাবে নির্বাচন ব্যবস্থাকে তারা ইন্টারভেন করেছে আমার বন্ধু ফায়জুল হক রাজু হারে হারে টের পেয়েছে নির্বাচন কাকে বলে কত প্রকার এবং কি কি জনগণ তার পক্ষে থাকলেও একজন লোককে ওখানে অটো এমপি বানানো হয়েছে অতএব সেইটি হলো বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা এবং এই আলোচনা চলতেই থাকে চলতেই থাকবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটু রাজু ভাই আপনার কাছে আসতে চাই যে এই প্রশ্নটি করেছিলাম সারোয়ার ভাইয়ের কাছে যে সাত জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে যে মার্কিন দুটি সংস্থা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আপনার মূল্যায়নটা শুনতে চাইবো 
আর যেটি সরোয়ার ভাই বললেন আমি একটু আবারও ওনার কথাটা বলি যে নির্বাচন কলুষিত এবং আপনারা বিজয়ের হত্যাকাণ্ড নিয়ে আপনারা তো ভয় কেন মানে নির্বাচনে ফেল করলে বিজয়ের হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে এটা নিয়ে আপনারা ভীত কেন আর আপনি নির্বাচনে এই যে অটো পাশের ব্যাপারে হারে হারে টের পেয়েছেন কেন একটু যদি বলতেন ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে বিজ্ঞ আলোচক বন্ধুগর रेवजे परिणत हो राजनीतर क्षेत्र दक्षिण एशिया राजनीतर क्षेत्र मार्किन पराशक्ति भारत पराशक्ति प्रतिबेदन दिवे तर मंत्य दिवे गणतंत्र विषय सुचारू करते सामने दिखे एग्जी सकल पृथ्वी गणतंत्र पथ जे रखम पिछल मसृण नये पशापी गणतंत्र गण मानुषर सब चे बड़ हथियार हत्या रिएक्शन सरकार सर्वोच्च मात्रा देते विज्ञापन बिरतर पर साम्प्रतिक समीकरण सबा के स्वागत आज के विषय निर्वाचन वितर्क एखो चले चाहिए सरोवर भाई अपन का देश गणतंत्र पुनरुद्धारे बंधु प्रतिम राष्ट्र सहयोगता चेहन बीन प्रस्थायी कमिटी सदस्य आब्दुल मईन खान बंधु प्रतिम राष्ट्र सहयोगित देश के अल्प समय मध्य स्वाधीन करते पे एन प्रश्न चाहिए आज के देश पुनरुद्धारे गणतंत्र लज्जाजनकता 
সেটা ইন্ডিয়া তাদের জাতীয় স্বার্থ সবচেয়ে বেশি পুনরুদ্ধার করেছে অর্জন করেছে কি ছিল সেটা রিজিওনালি একটা ডমিনেন্ট পাওয়ার হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য পাকিস্তানকে ভাগ করা তার একটা অবজেক্টিভ ছিল এবং সেই অবজেক্টিভ সে রাইট আফটার টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স জাস্ট পঁচিশ বছরের মাথায় পেয়ে যায় সাতাইশে মার্চ উনিশশো সালে কে সুব্রমণিয়ম নামে একজন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইন্ডিয়ান বলেছিলেন বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে পাকিস্তান ক্রাকডাউন করার পরে যে এখন পাকিস্তান ভাঙার যে সুযোগ পাওয়া গেছে এইটা যদি মিস হয় তাহলে এক হাজার বছরে এই সুযোগ হাতে নাও আসতে পারে দ্যাট রিফ্লেক্টস যে তাদের অবজেক্টিভ কি ছিল আজকে আজকে ইন্ডিয়ান কিছু অথর্ব নেতা কিছু রেডিক্যাল হিন্দুবাদী নেতা যখন বলে মুসলমানরা সবখানে গন্ডগোল করে এরা অশিক্ষিত বর্বর লেখাপড়া জানে না ফোর্স অ্যাক্ট্রেস নাই এই এইটার নামও আবার ওই যে একটা সুব্রমণিয়াম স্বামী নামে একটা দুর্বৃত্ত আছে ইন্ডিয়াতে এই বিভিন্ন কথা সে বলতে থাকে তো সেই জায়গাটায় আপনার যে তারা যে আমাদেরকে সহায়তা করেছে সেই সহায়তা না করলে ওই সাতচল্লিশ সালের যে ফলটি ভাগ ছিল তার ভিতরেই বাংলাদেশ অথবা পাকিস্তান ভাগ হওয়ার বীজ বকিতে ছিল বাংলাদেশের রিপুজি তারা যে শেল্টার দিয়েছে সেটা তাদের সুইট উইল ছিল না সেটা তাদের ইন্টারন্যাশনাল অবলিগেশন আমি আমি কিন্তু বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খানের কথা বলেছিলাম ওই জায়গা আসছি ওই জায়গা আসছি আমেরিকা জি এইটুকু এইটুকু বলার ছিল যে আজকে আজকে এই মইন সাহেবদের শিখতে হবে মজ্জু যে একটা মজ্জু যে একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেছে পাঁচ লক্ষ লোকের ইন্ডিয়া আউট সেইটা দিয়ে যে মজ্জু ডক্টর মজ্জু যদি তার সক্রিয়তায় দাঁড়াতে পারে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এই মেরুদণ্ডহীন মইন খানরা যারা ইন্ডিয়ার সাহায্য চায় বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জন্য তার ওই যে ইন্ডিয়ান অনুরাধা একজন অধ্যাপক যে ইন্টারভিউ দিয়েছে যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র তাদের বিবেচনায় নাই বাংলাদেশের স্টাবিলিটি তাদের বিবেচনায় বা এই স্টাবিলিটি রাখতে পারে শুধু আওয়ামী লীগ সেই আর্টিকেলটা তার পড়া উচিত তার পড়া উচিত এই বইটা তহিদ হোসেনের এই যে ভারত বাংলাদেশ রিলেশন পঞ্চাশ বছর যেখানে তহিদ সাহেব বলে গেছে কিভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ইন্ডিয়া ধ্বংস করছে কিভাবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা নিয়োগ তারা ইন্টারভেন করছে যে ওর আমার একটা পলিসি ছিল স্ট্রং ফরেন পলিসি অ্যাগেনস্ট ইন্ডিয়ান হেজিমনি বিএনপি কে ওই ফরেন পলিসি ফলো করতে হবে বিএনপি যতদিন ইন্ডিয়ান এফিসমেন্ট পলিসি ফলো করবে ততদিন বিএনপি ডিজাস্টার কন্টিনিউ করবে বিএনপি কোনোভাবে সামনে আগাতে পারবে না বলে আমি মনে করি কথা বলে এই যে উনি এটা বললেন এই দুইটা বিষয়ে আপনার আপনার ব্যাখ্যা জানতে চাইব প্রথম যেটি আপনি বলেছেন যে সর্বোচ্চ মাত্রা পাচ্ছে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে নির্বাচন সর্বোচ্চ মাত্রা না পাওয়ার একটা কারণ কি আমি খুব সোজা সাপটা ব্যাপারটাকে দেখার চেষ্টা করেছি সরলীকরণ হয়তো বা না কিন্তু সোজা সাপটা দেখার চেষ্টা করেছি সেটা যে আমাদের তো এই যে সাংঘর্ষিক রাজনীতির যে কালচারটা প্র্যাকটিসটা সেটা কিন্তু যাচ্ছে না সহজে তার অন্তর্নিহিত অনেক কারণ আছে আমি সেভেন্টি টুর পর থেকে একটা ক্রোনোলজি টানার চেষ্টা করেছি এটা অধ্যাপতি জানেন যে আমাদের রাজনীতিতে ধ্বংসাত্মক একটা আপনার প্র্যাকটিসের যে চেষ্টা সেটা আমরা দেখেছি আগুন জ্বালা পোড়াও একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট তিন রাত তেসরা নভেম্বর এসবের কারণে বিশ্বাসের যে জায়গাটি পারস্পরিক যে শ্রদ্ধাবোধের ন্যূনতম জায়গাটি রাজনীতিবিদদের ভিতরে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে এবং আপনার একটা সহিষ্ণুতার যে অভাব বা সহমর্মিতার যে অভাব সেটা প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে বছরের পর বছর ধরে আজকে তাই কেউ কাকে বিশ্বাস করছে না এবং নির্বাচন ব্যবস্থায় অবশ্যই কিছুটা হলো তো এই এই মুহূর্তেও বলতে পারি যে অনেক জায়গায় কাজ করার সহজ এবং উপায় রয়ে গেছে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করেনি ম্যাচুরিটি যেটা বলে আপনার না পলিটিক্যাল ম্যাচুরিটির জায়গাটি ঠিক হয়েছে আপনি যদি 
রাজু ভাই তারা এত বছর ধরে ক্ষমতায় আছে আর যারা বিরোধী তাদের তো বেশিরভাগ নির্বাচনের সময় জেলের ভিতর ভরে রাখা হয়েছিল তারা তো কোনো কিছু করতে পারছিল না তো এখন যারা সরকার তাদের দায়িত্বটা এখানে জেলে গেলেই জেলে গেলেই বিরোধী দলের লোকজন বা নেতারা সমস্যা সমাধান হচ্ছে না আবার বাইরে থাকলেও যে সমস্যা সমাধান হয়ে যাচ্ছে সেটাও কিন্তু না এখানে কিন্তু এক ধরনের ক্যাচ 22 সিচুয়েশন দাঁড়িয়ে গেছে অর্থাৎ একুলো ঠিক নাই ওকুলো ঠিক নাই অর্থাৎ এখানে কিছু কিছু বিষয় আছে যেমন আপনি বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা মানতে হবে বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধুই বলতে হবে ন্যূনতম ন্যূনতম আমি একটা কথা বলছি একটা উদাহরণ দিচ্ছি শেখ মুজিব শেখ মুজিব ভাবে বলা যাবে না শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীকে সেভাবে সম্বোধন না করে যদি বলেন হাসিনা হাসিনা তাহলে কিন্তু গুরুত্ব বাড়তেই থাকবে আমিও বলবো না কখনো যে খালেদা জিয়াকে না বলে খালেদা খালেদা এটা ঠিক ঠিক হচ্ছে না এই কালচার গুলা কিন্তু নাই আমাদের ভিতরে শত্রুতায় পর্যবসিত হয়েছে আজকে রাজনীতি এবং এটা কিন্তু রাজনৈতিক দল থেকে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম থেকে ব্যক্তি পর্যায়ের দিকে চলে গেছে অনেকটা কালকে যদি নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রীয় দল অন্য কোন দল আসে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বা কোন গোষ্ঠী আসে তারা যে আরেকটা পঁচাত্তরের ঘটনা ঘটাবে না আরেকটা আপনার একুশে আগস্ট ঘটাবে না অথবা তেসরো নভেম্বর ঘটাবে না এই যে বড় বড় দাগ গুলো রয়ে গেছে অর্থাৎ রাজনীতিতে হত্যাকাণ্ডের যে ইতিহাস গুলো রয়ে গেছে এইসবের কিন্তু রিভিজিট করা দরকার আইনি প্রক্রিয়ায় বিচার হয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে যে সেটেলমেন্টটা বা রাজনৈতিক সুরাহা সেটা কিন্তু হয়নি ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র পার্শ্ববর্তী দেশ ইউ ক্যানট চেঞ্জ ইউর নেইবার ইউ ক্যানট কিপ ইউর সেলফ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আপনার একটা সম্মানজনক অবস্থান এবং আমাদের রায় আমাদের যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই সরকারের মাধ্যমে কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু সত্য এবং এবং এটা অলরেডি অন রেকর্ড समीकरण विज्ञापन बिरती जाए एक फिर आसबो বিজ্ঞাপন বিরতির পর আরো একবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সাম্প্রতিক সমীকরণের নির্বাচন বিতর্ক এখনো এ বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরোয়ার ভাই ব্যারিস্টার সরোয়ার আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো आलोचना খুব সংক্ষেপে বলছি যে জঙ্গল চলছে এই কথার সাথে আমি একমত আসলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়েছে বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল মানুষের নাগরিক সেবা সাংবাদিক সেবা নাই বললেই চলে ঘুষ ব্যতীত কোনো কাজ হচ্ছে না জঙ্গল রুলটা বোধ হয় দুই থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু এখন জঙ্গল রুল পরিপূর্ণ হয়েছে আহ সাকিব আল হাসান আহ এবং মেজর হাফিজ যা করেছে আমাদের একটা ভালো পজিটিভ রাজনৈতিক উদ্যোগকে ব্যক্তি স্বার্থে তারা ধ্বংস করেছে জাতির কাছে তাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত সাকিব আল হাসান একটা ভালো খেলোয়াড় একজন ভালো খেলোয়াড় তাকে সম্মান করি কিন্তু খেলোয়াড় হিসেবে তার যে নৈতিকতা তার যে চরিত্রর উন্নতি থাকা উচিত সেইগুলো কিছু নাই সে অত্যন্ত আনহিতিক্যাল একটা অসভ্য এবং আনহিতিক্যাল একটা ছেলে যেটা বাংলাদেশের জন্য একটা লজ্জা জাতির কাছে তার ক্ষমা চাওয়া উচিত আমাদের একটা ভালো উদ্যোগকে সে নষ্ট করেছে বিএনপির একটা জিনিস স্মরণ করা উচিত যখন প্রণব মুখার্জির সাথে তারা দেখা করে নাই শিডিউল প্রোগ্রাম আর তারপরে তারা ইন্ডিয়ার কাছে কৃপা চায় তাদের ব্লেসিং চায় এটা লজ্জার তাদের বোঝা উচিত তার তাদের ইন্ডিয়ান নর্থ ব্লকের যে সাউথ ব্লকের যে অবস্থান তারা যে কোনো অবস্থায় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখতে চাবে আওয়ামী লীগকে পৃষ্ঠপোষক করবে সেইখানে ফার্দার এপিজমেন্ট পলিসি হিসেবে ইন্ডিয়ার কাছে ধর্ণা দেওয়া এটা বিএনপির একটা ডিজাস্টার পলিসি তারা এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ এবং জনস্বার্থ সামনে আনতে হবে 
लाटविया সুইডেন নরওয়ে ফিনল্যান্ড রাশিয়ার মতো একটা দেশের পাশে কিভাবে শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকে এটা ন্যাশনাল পলিসি আমরা অষ্টম বৃহত্তর কান্ট্রি জনসংখ্যা অনুসারে আমরা কেন পাশের রাষ্ট্রকে ভয় পেতে হবে কেন তাদের তারা বাংলাদেশ সব নিয়োগ ইন্টারভেন করবে তারা বাংলাদেশকে ডিক্টেট করবে এই হিন্দুত্ববাদী অসভ্য কান্ট্রি লুটেরা কান্ট্রি বাংলাদেশের স্বার্থে কখনোই কাজ লাগবে না ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি কনসেপ্টকে ঠিক করতে হবে নেইবারের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে নেইবারকে তারা সেলেক্ট বানা যাবে না ইন্ডিয়া ইজ ফলোইং এ এ ভেরি রং পলিসি টুয়ার্ডস বাংলাদেশ সেইটা তাদের রিসাইভ করতে হবে রিভিউ করতে হবে রিভিজিট করতে হবে তার ফরেন পলিসি কনসেপ্ট আমাদের কি নাই একটা জিনিস নেই বাংলাদেশের নেতৃত্ব নাই নেতৃত্ব যখনই আসবে তখনই বাংলাদেশ উন্নত হবে ধন্যবাদ चले আমরা জনগণ জানতে চাই কবে আসবে এই ধরনের কথা বারবার বলতে কি আপনাদের খারাপ লাগে না রাজু ভাই সব ঠিক আছে 30 সেকেন্ডে লাগে 30 সেকেন্ডে বন্ধুবর সারোয়ার ভাই একটা কথা আমি একটু নেই জি 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 আসলে ভারতের সঙ্গে আমাদের অনেক কিছুই অমীমাংসিত ছিল কিছু বিষয় আদি মীমাংসিত হয়ে গেছে সমুদ্র সীমানা পেয়েছি আমরা তিব্বিকা করিডর পেয়েছি অঙ্গরপোতা ভগ্রামের যে জায়গা ছিল সেটা আমরা পেয়েছি সীমানা রেখা ঠিক হয়েছে গঙ্গার পানি হিসাব পেয়েছি তিস্তার পানি এখনো পেন্ডিং রয়েছে আর অনেক কিছু আমাদের নেগোসিয়েশন করতে হবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সারার ভাই এবং দর্শক দূর উদ্দেশ্যে বলছি ডিপ্লোমেসি হচ্ছে সেই জিনিস যে আপনি আপনার বন্ধুকেও তোজুকে পাঠিয়ে দিবেন কিন্তু সে এনজয় করবে ট্রিপটা তো সেই সারার ভাই মারমুখী ব্যাটসম্যানের মতো মারছে ছক্কা পাঞ্জা কথা হচ্ছে যেখানে ডিপ্লোমেসিতে আবার ছক্কা মারা গেলে বেশি আউট হয়ে আপনার কট কট হয়ে যেতে পারে বাংলাদেশে পাকিস্তানের মতো একটা পলিসি ফলো করতে হবে ওরা যদি বর্ডার একজন মারে আমাদের দুইজন মারতে হবে তাহলে স্টেবিলিটি থাকবে এবং এই প্রিকয়ার ভবিষ্যতে কোন সরকার যদি বাংলাদেশকে নিউক্লিয়ার পাওয়ার দিকে যায় নিয়ে যায় টু মেক এ নিউক্লিয়ার স্টবল তাহলে আশ্চর্য হয় না এটা ইন্ডিয়া ইজ পুশিং ইন্ডিয়া ইজ পুশিং দিস থিং বলেন এখন আপনি আমি একটা প্রেক্ষাপটে কথা বলবো দ্রব্যমূল্যের যে বিষয়টি সেটা কিন্তু আসলে খুবই ফ্রাস্ট্রেটিং সরকার কিন্তু খুবই আপনার বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ার চেষ্টা করছে জনগণের জন্য বিশেষ করে এসেনশিয়াল কমোডিটিস বা দ্রব্যমূল্যের দামটাকে একটা সহনীয় মাত্রায় রাখার জন্য সারা বৈশ্বিক যে বাস্তবতা সেটাকে আপনার আমলে নিয়েই এখানে দেখেন একটা জিনিস আমি সাম্প্রতিক সময় প্রশ্ন তুলেছিলাম যে ডলারের সঙ্গে আপনার তুলনা দিয়ে দেশীয় যে ফলমূল আছে সেসবের দাম বাড়বে কেন আপনার একটা তরমুজের যে প্রোডাকশন কস্ট একজন কৃষকের খেতে সেটা সেখানে দাম কত সেটা সেখান থেকে আপনার ট্রান্সপোর্ট কস কস্ট সহ ঢাকা শহর বা অন্যান্য জেলা শহর যেতে राजनीतिविदरा ईक्यबद्ध बेपारे बांगलेश मानुषे अंत रोजार मसे हायुत जिनपत दाम सकल के पीड़ा दीचे सरकार खुबी राजनैतिक स्थितिशीलता आसुक पन्न्य मूल्य स्वाभाविक दाम निश्चित हम एम प्रत्याशा रेखे आज के साम्प्रतिक समीकरण शेष कर सबा भलो थकून सुस्थ विजय टी संगे थकूँ